ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரைஸ் வாட்டர் வச்சு எப்படி நம்ம ஹேரை க்ரோ பண்ண வைக்கிறோன்ட்டு அது மட்டும் இல்லைங்க நமக்கு இருக்கிற டாப் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் ஃபால் அந்த ஹேர் ஃபாலை ஜஸ்ட் த்ரீ டேஸில் எப்படி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறதும் பற்றியும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கெரட்டின் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் டூ வீக்ஸ் மேலே நம்மளுக்கு அந்த பெனிஃபிட்ஸாக நம்மளால் என்ஜாயே பண்ண முடியாதுங்க அவ்வளோ காசு கொடுத்து பண்ணியும் ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் வே இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்காமல் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்க இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் மூணே நாளில் கிடைக்குமா ஆமாங்க இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி மூணே நாளில் கிடைக்குன்றதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரைஸ் வாட்டர் மட்டும் இல்லைங்க ஹேர் மாஸ்கையும் யூஸ் பண்ணணும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்துக்கோங்க இது வெள்ளை அரிசி எந்த அரிசி இருந்தாலும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இதை ஸோ இப்போ இதை வந்து அரிசி முங்குற அளவுக்கு தண்ணி நான் வந்து ரொப்ப போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி சேர்த்தாச்சு இது சும்மா ரைஸை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி தான் இப்போ எடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த தண்ணியை நம்ம வந்து கொட்டிடலாம் இப்போ இது எதுக்கு பண்ணுறோம்னா ரைஸில் இருக்க டேர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ராசஸ் ஸோ தண்ணியை கொட்டிடலாம் இப்போது இந்த அரிசியோட நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதை நம்ம ஒரு நாள் நைட் பூரா ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போ இது ஊற வச்ச அரிசிங்க இதை நல்ல இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் இதில் இருக்க மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தண்ணியில் இறங்கும் ஸோ தண்ணியை மட்டும் நம்ம ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதோட நான் இப்போ அரிசி தண்ணியும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த தண்ணியில் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒன் வீக் கூட ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நுனி முடி ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் நனைஞ்சிருக்கணுங்க கீழேந்து மேல் வகையாக ஃப்ரம் டவுன் டு டாப் அந்த மாதிரி மூமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து முடியை அலம்பி கொடுங்க இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா ஸ்ப்ளிட் ஹேண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து க்யூர் ஆகும் அது மட்டும் இல்லைங்க உங்கள் ஹேரை வந்து ஸ்மூத்தன் பண்ணும் ஸோ நல்லா அந்த நுனி முடியில் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா அலம்பி கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்கேல்ப்பில் ஃபுல்லாக தலை ஃபுல்லாக தண்ணியை கொட்டினிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கேல்ப்பில் ஃபுல்லாக வந்து இறங்கும் ஸோ அப்படியே மசாஜ் கொடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஸ்கேல்ப்பில் இந்த தண்ணி வந்து மசாஜ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம இந்த தண்ணியை வச்சு ஊறுனா போதும் அதுக்கப்புறம் பிளெயின் வாட்டரில் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் வேணும்னா நீங்கள் மைல் ஷாம்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்ட வெறும் ஹேராக காய வச்சு எடுத்துருக்கேங்க ட்ரையர்லாம் போட்டு காய வைக்கல சும்மா ஹேர் அப்படியே ஃபேன் காற்றுல காய வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் அதை வந்து வாரி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வால்யூம் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து ஹேரில் நல்லா ஷைனிங்கும் வால்யூமும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு நிறையா ஹேர் ஃபால் கொட்டிகிட்டு இருந்தது இப்போ கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் முடி எடுத்துகிட்ருக்கேன் எவ்வளோ முடி வரும்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா எனக்கு ஒரு கை நிறைய முடி கொட்டுங்க நான் சும்மா சொல்லலை இது மூணு நாளைக்கு இது ஒரு வாரம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருந்தது இப்போ பாருங்கள் கையில் ஒரு விரல் நிறைய கூட எங்கிட்ட முடி இப்போ இல்லை ஸோ நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து வந்து என் ஹேர் ஃபால் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஆன் ஃபஸ்ட் யூஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா சில்கியாக இருக்குது ஸோ என் ஹேர் பழைய படிக்கு கொஞ்சம் திருப்பி வந்துட்டுருக்கு இது என்னோடய செகண்ட் டைம் நான் வாஷ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாஷ் பண்ணும்போது இந்த ரிசல்ட் எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ நான் திருப்பி உங்களுக்கு வந்து ஹேரை கோம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் தலை வரும்போது நல்லா ஃப்ளாட்டான ப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து தலை வாருங்கள் பாருங்கள் அங்கே ஃபுல்லாக ஹேர் ஃபாலே இல்லை எனக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் சுத்தமாக இல்லை நின்று நின்றுச்சு சரி வாங்க ஹேர் மாஸ்க் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சாதம் வெடிக்கிற மாதிரி தாங்க இது அதே அளவு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னால அதே அளவு தான் ஒரு கைப்பிடி அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து போட்டுடலாம் அதே ஒரு டம்ளர் அரிசி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த அரிசியை வந்து நம்ம வந்து வேக வைக்க தான் போகிறோம் ஸோ இப்போ இதோட பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காவை தேங்காய் தூ துருவின தேங்காவை போட போகிறேன்
ஸோ அதனால் நான் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸோ இதை இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட இப்போ நான் என்ன ஆட் பண்ணுவேன் ஸ்டாச் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஆட் பண்ணலாம் அது நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்குனா முடி ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிறதுக்கோசம் நான் அதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும்தாங்க வந்து இதில் இந்த பவுலில் வந்து விட போகிறேன் மீதிய ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதோட பனானா ஹனி கூட நீங்கள் போட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அரைச்சி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு வீக் வரைக்கும் தாங்குங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் யூஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் முடியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பார்ட்டிஷன் மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த பவுலில் இருக்க பேஸில் மேலேந்து நல்ல மேலே ஹேர் ரூட்லேருந்து கீழே நுனி வரைக்கும் நல்லா தடவிடுங்க மெயினாக நுனி வந்து த நல்லா கவர் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ஸ்ப்ளிட் ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கவர் ஆகும் ஸோ அதனால் நுனியை நல்லா தடவிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக தலைமுடி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பாட் பட்டாக எடுத்து நீங்கள் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கேல்ப்லேயும் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக முடி முழுக்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை அதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வைக்கிறதா வைக்கலாம் ஏன்னா இதில் வெந்தயம் போட்டிருக்கனால ரொம்ப ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வாஷ் பண்ணும்போது முடி உடையக்கூடும் ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் ஊற வச்சா போதும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறினக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் மைல்டு ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் முடி வாஷ் பண்ணக்கப்புறம் எவ்வளோ ஷைனியாக சில்கியாக இருக்குது நான் வேறு எதுவுமே பண்ணலை இது தான் பண்ணேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சில்கியாக இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்த்த வீடியோக்கும் இப்போவுக்குமே உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எவ்வளோ ஷைனியாக ஸ்மூத்தாக சில்கியாக இருக்குது பாருங்கள் நான் இது வரைக்கும் நான் ஒன்றும் தலைலாம் வாரல நான் சும்மா காய வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஹேர் ட்ரையர் போடாதீங்க ஹேர் ட்ரையர் போட்டிங்கனாலும் கொஞ்சம் ஆஃப் ஆம் டிஸ்டன்ஸில் நல்லா மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஹேர் ட்ரையர் போடுங்க பாருங்கள் மூணே நாளில் அமேசிங்கான ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ சூப்பராக கிடச்சிருக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே நம்ம நம்ம ஹேரை சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலாங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சேஃபும் கூட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ நேச்சுரலாக நம்ம பண்ணுறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ வால்யூம் கொடுத்துருக்கு நல்லா சில்க் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஸோ எனக்கு இதை பண்ணும்போது ஹேர் ஃபாலே இல்லை நான் முன்னே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் காட்டின மாதிரி இது எனக்கு இந்த இதுக்கும் ஹேர் ஃபால் இல்லை ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஷாம்பு பண்ணும்போது சப்போஸ் ஹேர் உடஞ்சதுனா மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டின அளவுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து குளிக்கும் போது ஹேர் ஃபால் விழும் இப்போ இந்த மாதிரி முடியை முன்னாடி போட்டு வாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் டெய்லியுமே தலைமுடி வாரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு தடவையாச்சும் வாருங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும்போது ஹேர் க்ரோத் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ ஷைனியாக இருக்குது பாருங்கள் ஜஸ்ட் மூணே நாளில் நம்மளுக்கு சில்கி அண்ட் ஷைனி ஹேர் எப்படி கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா அது மட்டும் இல்லைங்க மேஜர் ப்ராப்ளம் ஹேர் ஃபாலு இல்லை டேண்ட்ரஃபும் இல்லை ஸோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை நல்லா பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டன் ஆகிருக்கு என் ஹேர் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரெயிட்டன் ஆகிருக்கு ஸோ இது ரெகுலராக வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு காம்போவாக தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தான் இந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ரைஸ் ஓட்டரை மட்டும் சில பேர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை வரல அப்படின்றாங்க ரைஸ் ஓட்டரை மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் யூஸ் பண்ணும் அது டே ஒன்னா இது டே த்ரீ வந்து இந்த மாஸ்கை ஹேர் மாஸ்கை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் ஸோ ஹேர் பிரேக்கேஜ் வந்து எப்படி பாதுகாத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தூங்கும்போது ஹேர் முடியை ஃப்ரீயாக விட்டு தூங்காதீங்க அதே மாதிரி எந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் அதாவது மோதிரம் இந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு தலைமுடியை வராதிங்க அது மூலமாகவும் நம்மளுக்கு ஹேர் பிரேக்கேஜ் நடக்கும் ஹேர் ட்ரையரை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணால் கூட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ